Good morning church praise the lord hallelujah let's give thanks to god for this beautiful life for his blessings and let's worship him with all our heart our god is spirit and let's worship him in truth and in spirit i am parmeshwar ki stuti pura dil se sachai mein hoke aatma mein hoke uski stuti kare hallelujah praise the lord Yeah. 
यीशु स्वागत है यीशु राजा यस लॉर्ड वी वेलकम यू जीसस लॉर्ड यू बी द सेंटर ऑफ आवर लाइफ लॉर्ड जीसस यू बी द सेंटर ऑफ आवर हार्ट लॉर्ड जीसस यू बी द सेंटर ऑफ आवर हाउस ओ लॉर्ड जीसस यू बी द सेंटर ऑफ आवर चर्च ओ गॉड ओ हालेलुया ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया वी वेलकम यू वी वेलकम यू लॉर्ड जीसस वी वेलकम यू ऑल द स्पिरिट वी हियर लॉर्ड जीसस वी कमिंग बैक with a heart of worship lord it's all about you lord this life is all about you lord jesus it's all about you jesus hallelujah yes lord it's all about you lord jesus thank you jesus thank you lord aap prabhu ye jeevan ka maksad tu hi hai prabhu ye jeene ka maksad tu hi hai prabhu mere jeene ka kaaran tu hi hai prabhu yeshu hallelujah Hallelujah, 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 Hallelujah,
this law. This life is all about you, Lord. Our singing is all about you, Lord Jesus. Our working is all about you, Lord Jesus. Whatsoever we do, Lord Jesus, it's all about you, O oh God. Hallelujah, O oh God. We lift up your name, Lord. We worship you, Lord Father. Fill us with your presence, Lord Father. Forgive our sins and our transgression, O oh God. O oh Lord, let us continue to Lord Jesus. Seek you, Lord Father. Let us uh, that we may have the thirst, Lord Jesus, for you, Lord Jesus. The thirst, Lord, for you, O oh God, Father. Give us that, Lord Jesus. Let, Lord Father, passion, Lord Jesus. Lord Jesus, the thirst for you to seek you, Lord Jesus, to seek your presence. Hallelujah. Feel us, Lord. Feel each one of us with your presence right now. Hallelujah. Oh God, thank you, Lord Jesus. Thank you, our Father. We praise your name. We lift up your name, Lord Father. Hallelujah. Thank you, Lord. We surrender each one of us into thy holy hand. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Adibu and Christina, for that wonderful time of worship this morning. Adibu and Christina, thank you for the good time for our worship this morning. Oh, how I wish we were in our church building to enjoy that corporate worship together. But due to the last minute announcements by the Punjab state government and also the Chandigarh administration, we have decided to continue the online services for the next three Sundays. Punjab, Sarkar ke but I do believe that in all of these things, God can make all things to work together for His good and for His glory. But in all of these things, God can make all things to work together for His good and for His glory. But in all of these things, God can and so we want to welcome all of you who are joining us online on Facebook and through YouTube to join us in worship and the prayer time and the meditation of God's word. But before we go into the word, let's uh, spent a few minutes in prayer, standing in the gap, interceding for the various things that are heavy on our heart in times like this. Gracious Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for this day of the resurrection, this day of the Lord that we can gather together and worship your holy name. Father, we stand in the gap on behalf of the nation of India today. Father, we know that the number of COVID patients are increasing so rapidly in our nation. Father, we pray that you will have mercy upon our nation. We pray for our government, we pray for our businesses, we pray for the leaders of our nation, that you will grant them wisdom, your protection, your safety and your provision to help us to keep this nation together moving forward, Father. Especially, Lord, we pray for the patients who are suffering in the hospitals, many poor people who cannot afford the treatment and they are in places where the government cannot entertain them in their hospitals. They have no bed, they have no uh, ventilators and Lord, many are suffering. We just pray right now, you will send your word upon each one of them. You touch them, you heal them and set your people free in Jesus' name. 
विशेष करके उन मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न अस्पतालों में हैं पिता परमेश्वर और उनमें से बहुत से ऐसे हैं पिता परमेश्वर जिन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है पिता परमेश्वर और बहुत से ऐसे हैं जिन समय पर चिकित्सा का उपचार नहीं मिल पा रहा है पिता परमेश्वर उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस सब के दौरान पिता परमेश्वर वो तुझे जानने पाए तेरा वचन उन तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर और वो बच जाए परमेश्वर लॉर्ड वी प्रे फॉर आवर फ्रंट लाइन वर्कर्स डॉक्टर्स नर्सेस मेडिकल प्रोफेशनल्स those who are in the testing uh, job we pray for all of them that you will keep them safe that you will protect them father pita parmeshwar hum unke liye prarthna karte hain jo aage ki qatar mein pita parmeshwar is covid 19 mein pita parmeshwar logo ko upchar karne mein lage hue hain pita parmeshwar un doctors ke liye prarthna karte hain un nurses ke liye prarthna karte hain aur baki alag log pita parmeshwar jo samne khade ho ke karya kar rahe hain pita parmeshwar un sab ko aapke haathon mein saapte hain we also pray for scientists who are working in the lab around the world that they will have wisdom your insight lord to come up with a vaccination that can heal bring uh, deliverance to the people father hum un scientists ke liye bhi prarthna karte hain jo labs mein karya kar rahe hain pita parmeshwar aur iska upchar dhoondne mein lage hue hain pita parmeshwar iska tod dhoondne mein lage hue hain pita parmeshwar unki madad kar sahayta kar pita parmeshwar taki wo iska tod iska vaccine dhoond paaye pita parmeshwar father in the name of jesus in the midst of this chaos lord reveal your glory reveal your power and reveal yourself to the people of god is samay pita parmeshwar jab sab kuch gadbad ho raha hai pita parmeshwar apni samat ko apne vachan ko apne naam ko prakat kare pita parmeshwar hallelujah we father submit our souls to you as we come before your holy word this morning that you will open our eyes of understanding to know the word to hear the word and to live our life according to your holy word aaj subah jab aapke vachan ko sunte hain pita parmeshwar hum tere vachan ko sun sake tere vachan ke anusar chal sake aur apne jeevan ko pita parmeshwar tere vachan ke anusar chala sake hamari madad lord lord prepare us for your soon coming pita parmeshwar aapke jald aane ke liye hame taiyar kare in jesus mighty name we pray yeshu masi ke naam se is prarthna ko mangte hain amen 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 this morning i want to share with you from the word of god about racism and christian response aaj ki subah main aapke samne jaat paat aur parmeshwar ke vachan ka pratyuttar aapke samne rakhna chahta hu ever since covid 19 became a global issue that was number 1 on the news headlines all over the world aur jab se covid 19 aagman hua hai tab se har jagah hum sirf usi ke bare mein charcha sun rahe hain but of late with the latest incident in america with a black man murdered by the cops we have seen a new headline breaking forth not only in america but all over the world a cry for equality a war against racism jab se america mein ye ghatna ghati hai jahan gore angrez police karmchariyon ne ek kale ek black ko kaise daba ke mara uske baad pure sansar mein ek hi awaaz uth rahi hai jo ki iske virudh mein hai aur koi nahi chahta ki jaat paat ya rang ko lekar bhed bhav ho and even here in india there has been a lot of hue and cry over this issue of racism in the recent last couple of weeks aur pichle saptah mein hamare bharat mein bhi hum dekh rahe hain ki aisa hi ek kadvi jad paida ho rahi hai but this is not a new issue for india or for the world for that matter varan ye baat bharat ke liye aur samas sansar ke liye ye koi nayi baat nahi hai mahan gandhi the father of our nation have spoken very clearly about against racism and called it as a crime against god and man aur is jaat paat ko lekar hamare bharat ke rajya pita mahatma gandhi unhone kaha ye parmeshwar ke virudh hai aur manushya ke virudh hai when i study about racism i find that it is not something that we are born with in ourselves to be against people or to hate other people और जब मैं इस जात पात के बारे में देखता हूँ अध्ययन करता हूँ तो मैंने इस बात को पाया है कि ये ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर से निकल कर आई है नहीं ऐसा नहीं है वेन आई मीन द एयरपोर्ट और इन पब्लिक प्लेसेस देर आर चिल्ड्रन समटाइम्स 
they are running around or playing and they are so easily attracted to other children regardless of their race color or look they are just attracted to play together and they don't mind their differences of their racial background aur jab main idhar udhar jata hu main dekhta hu jo bacche jo hain wo aapas mein khelte rehte hain wo is baat ki parwah nahi karte ki wo gora hai ya kala hai wo bacche aapas mein khelte rehte hain और इस जात पात का उनके जहन में कोई बात ही नहीं रहती वो सिर्फ आपस में खेलते हैं और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं एंड दैट्स वाई वन ऑफ द ग्रेट रिफॉर्मर्स ऑफ आवर टाइम्स इन ह्यूमन हिस्ट्री नेल्सन मैंडेला वेरी करेक्टली स्पोकन अबाउट दिस और इसीलिए हमारे समय पर हमारे युग में एक व्यक्ति जो बदलाव को ला रहा था नेल्सन मैंडेला ने बड़े अच्छे तरीके से कहा He said, "No one is born hating another person because of the color of his skin or his background." रंग को देखके उनके विरुद्ध खड़े होने के लिए कोई जन्म से पैदा नहीं हुआ. No one born hating another person because of the other person's religion. दूसरे व्यक्ति के धर्म के प्रति नफरत को लेकर जन्म से कोई उस नफरत के साथ पैदा नहीं हुआ. Nelson Mandela says, "People must learn to hate." and if they can learn to hate they can also be taught to love nelson mandela ne kaha agar ye nafrat sikhai ja sakti hai inhe to inhe prem bhi sikhaya ja sakta hai and so how true it is that as god's people we need to start teaching our children and our generation and our families about loving other people loving people kitna sach hai कि हम अपने बच्चों को अपने परिवार को इस बात को सिखाएं कि वो दूसरों से प्रेम करें इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ रेसिज्म टुडे आई वांट टू स्टडी फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड द मोरालिटी एंड द पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हाट गॉड इज सेइंग अबाउट रेसिज्म जात पात पर राजनीति ना करते हुए मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जात पात के बारे में क्या कहता है The Bible very clearly teaches us in Genesis chapter two that we all are the offspring of Adam and Eve. Bible हमें उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से बताती है कि हम सब आदम और हवा से उत्पन्न हुए हैं. And Apostle Paul further clarifies this in Acts chapter seventeen, verse twenty-six. और प्रेतो के काम सारा की छब्बीस में सन पालूस इसको और विस्तार से बताते हैं. Paul says from one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth and he marked out their appointed times in the history and the boundaries of their lands Paulus batata hai ki ek vyakti se sari jati aayi aur us jatiyon ke liye parmeshwar ne swayam ne unke liye seemaye bandh di hain So God is the origin he is the creator of the human race and therefore we all belong to the same family of God that God originally designed aur parmeshwar ne sabko uttam kiya parmeshwar ne in sabko thehra utpann kiya parmeshwar ne sabko thehraya aur usi parmeshwar ke dwara hum sab yahan par ikatthe hain aur hum sab ke sab ek parivar ke sadasya hain and jesus spoke about this in the sermon on the mount when he said aur iske bare mein yeshu masi ne pahadi updesh mein bataya jab parmeshwar ne kaha matthew chapter 5 verse 22 mati rachi susamachar uska panchwa adhyay uska 22 vachan but i tell you that anyone who is angry with a brother or sister main tumse kehta hu yadi koi apne bhai ya behan se krodhit hai he will be subject to judgment और वो न्याय के प्रति दोषी है अगेन एनी वन हु ब्रदर और सिस्टर राका विच इज एक्चुअली एन आरामाइक वर्ड इन ए मीनिंग टू बी कंटेंटफुल वेज इन टू स्पीक अगेन एस ए ब्रदर और सिस्टर इन ए कंटेंटफुल वेज इज आंसरेबल टू द कोर्ट दूसरे शब्दों में आरामिक शब्द जिसको राका कहा जाता है जब वो उसे कहता है दूसरे शब्दों में उसका मतलब ये है कि दूसरे को नीचा देखना और दूसरे को इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना या उसके साथ बोलना इफ एनी वन गोस ऑन टू से यू फूल द बाइबल से इज हियर यूल बी इन डेंजर ऑफ फायर ऑफ हेल और दूसरे आगे परमेश्वर बताता है कि यदि कोई अपने किसी पड़ोसी से या दूसरे से कहता है तू पागल तो इसका मतलब ये है तू मूर्ख अगर कहता है तो उसका मतलब ये है कि वो अपने आप को 
उस आग नरक की आग के लिए तैयार कर रहा है and jesus is very firm against the punishment for those people who do such oppression on other people jo dusron ko neecha dikhate hain unke liye parmeshwar ka vachan bada spasht hai ki unhe saza milegi isn't it interesting it is god actually who decides the time and the place of our birth where we are born kya ye dilchasp baat nahi hai ki parmeshwar swayam hai jo is baat ko chunav karta hai ki hame kab paida hona hai aur kis jagah paida hona hai and the bible says god not only decides where we would be born but he also decides how we even look like aur yahi nahi ki bible ye bhi batati hai ki parmeshwar swayam nirnay leta hai ki hum kahan paida honge magar wo is baat ka bhi nirnay lagta deta hai ki hum kaise dikhai denge in psalms 139 verses 13 to 16 david writes a beautiful song about our identity in god bhajan sahita 139 13 se leke 16 mein ab jab hum dekhe to bhajan sahita likhne wala bade spasht tarike se parmeshwar ke vishay mein batata hai it says for you created my inmost being you knit me together in my mother's womb i praise you because i am fearfully and wonderfully made your works are wonderful i know that full well my frame was not hidden from you when i was made in the secret place when i was woven together in the depths of the earth your eyes saw my unformed body all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be aur yahan pe bhajan se tak se 39 13 se leke 16 tak jab hum padhte hain to wahan pe likha hai mere man ke swami to tu hai तूने मुझे माता के गर्भ में रचा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इन्हें भली बांति जानता हूं जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों पर रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे और देखिए क्या अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने इस बात की पहले से योजना बनाई थी और एक इसका डिजाइन भी बना दिया था कि मैं कैसे दिखाई दूंगा बट टुडे समहाउ द डेविल हैज मेड पीपल टू कन्विंस देम दैट दे आर नॉट गुड लुकिंग इनफ दैट दे नीड टू हैव प्लास्टिक सर्जरी इज बिकॉज़ द डेविल हैज मेड अस बिलीव हिज लाई दैट आई एम नॉट गुड इनफ पर आजकल देखिए शैतान ने कैसे लोगों को भरमा दिया है कि वो दिखने में सुंदर नहीं होते शैतान उनके जहन में एक ही बात डालना चाहता है कि वो अच्छे नहीं दिखते माय डियर फ्रेंड्स इन गॉड्स आईज देर इज नो व्हाइट देर इज नो ब्राउन और देर इज नो ब्लैक और येलो और एनी डिफरेंट कलर रेस वी आर ऑल वन ह्यूमन रेस मेरे प्रियो परमेश्वर की दृष्टि में ना कोई काला ना कोई गोरा ना कोई भूरा ना कोई पीला हम सब एक ही जाति के हैं बट गॉड नो सो वेरी वेल दैट वी आर ऑल सिनर्स एंड दैट वी नीड रिडेम्शन दैट कम्स फ्रॉम रिपेंडिंग ऑफ आवर सिंस एंड बिलीविंग इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर आवर सैल्वेशन और परमेश्वर जानता है कि हम सब को उद्धार की जरूरत है और अपने उद्धार के लिए हम सबको परमेश्वर से माफी मांगकर और परमेश्वर को ग्रहण करने की जरूरत है एंड सो द प्रॉब्लम ऑफ रेसिज्म इज नॉट एन इश्यू ऑफ द स्किन कलर बट इट इज एन इश्यू ऑफ द सिन फैक्टर और ये जो जात पात है ये रंग के कार का प्रभाव नहीं है मगर ये पाप का प्रभाव है When we come to the book of Acts chapter 10 we see the issue of racism popping up in the life of apostle Peter. Prayer patras ke jeevan mein preto ke kaam uske 10vein adhyay mein jab hum dekhein to uske jeevan mein bhi ye jaat paat ki jo baat hai wo ubhar rahi hai. We going to turn to book of Acts and see how God brought about the transformation in the heart of apostle Peter. 
प्रेरित पत्रस के जीवन में भी हम परमेश्वर के वचन को खोल कर देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके हृदय का परिवर्तन हुआ बिकॉज एज ए जीव पीटर हैज ऑलवेज बिलीव हिमसेल्फ टू बी ऑफ सुपीरियर रेस एंड ऑफ अयर कास्ट यहूदी होने के नाते पत्रस हमेशा यही सोचता था कि उसकी जाति ऊंची है और वो उचले स्थल का मनुष्य है बट इन एक्स चैप्टर टेन पर प्रेतों के काम उसका दसवाध्याय गॉड बिगैन टू वर्क इन इस लाइफ एंड चेंज दिस रेशली प्रेजिस्ड मैन इन टू समिंग दैट गॉड वॉन्टेड टू यूज एज हिज वैसा और यहाँ पे परमेश्वर इस व्यक्ति को जो जात पात से घिरा पड़ा था जो उसके प्रभाव से चल रहा था यहाँ परमेश्वर उसको बदलने की कोशिश में है एंड सो फर्स्ट वी गोन टू लुक एट वर्स ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी एट पहले हम चौबीस से लेके अट्ठाईस वचन तक देखेंगे एक्स चैप्टर टेन वर्स ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी एट प्रयत्तों के काम उसका दसवा अध्याय चौबीस से लेके अट्ठाईस इट से इज द फॉलोइंग डे ही अराइव इन कैसेरिया Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends as Peter entered the house Cornelius met him and fell at his feet in reverence but Peter made him get up stand up he said i am only a man myself while talking with him peter went inside and found a large gathering of people he said to them You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile, but God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचा और कुर्नुलियस और कुदुम्बियों और प्रियो मित्रों को इकट्ठा करके उनको बाट जो रहा था जब पत्रस भीतर आ गया तो कर्नोलियस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया परंतु पत्रस ने उसे उठाकर कहा खड़ा हो मैं भी तो मनुष्य हूँ उसने कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके वहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं पीटर हिमसेल्फ वॉज बाय हिस ओन एडमिशन ए रेसिस्ट ए प्रेजुडिस पर्सन पत्र स्वयं के कहने से हमें पता चलता है कि वो भी इस जाति पात को मानता था सो हियर इन दिस रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर वी फाइंड इन पीटर मीटिंग विद दिस जेंटाइल नेम कॉर्नेलियस पीटर बेसिकली टोल्ड हिम As a Jewish man, I have always thought I was better than you. और यहाँ पर ये अन्य जाति के कर्नोलियस से जब मिलता है, तो पत्रस यही कह रहा है कि कर्नोलियस से कि मैं यहूदी होने के नाते मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि मैं तुमसे या अन्य जातियों से उचले स्तर पर हूँ. The first stage of transformation in Peter's understanding about other people is that he recognized the problem that he had in his life. और पहली बात यहाँ पर जो हम देखते हैं कि पत्रस ने अपने जीवन में जो समस्या थी उस समस्या को देखा ये पहला परिवर्तन है. In any sinful ways in our life, we need to recognize the problem if we need to find a solution to the problem. अपने जीवन में अगर हमें किसी समस्या का समाधान करना है तो उस समस्या को जानना बहुत जरूरी है पीटर रियलाइज इट्स टाइम फॉर मी टू एक्नोलेज माय प्रॉब्लम ऑफ माय रेशल प्रेजुडिस और पत्र इस बात को समझ गया था कि मेरे अंदर जो जात पात की जो बातें हैं उससे मुझे अपने आप को आजाद करने की जरूरत है पीटर एक्नोलेज द प्रॉब्लम और पत्र ने उस समस्या को जाना और उसे बताया It is time my friends that we take a serious look into our own life are we prejudiced in any way towards people of other race other cultures or other states or other nations ye ab hame apne aap andar jhaak ke dekhne ki zarurat hai kya hum dusron ke prati dusre logo ke prati dusre rang ke prati dusre sabhyata ke prati dusre desh ke prati ya dusre राज्य के व्यक्ति के प्रति हम विरोधी हैं या उनको भेदभाव करते हैं 
and we need to come to the realization self awareness of our own problem hame swayam ko janne ki zarurat hai the second thing i want to point out dusri baat jo main aapke samne rakhna chahta hu if you look at verses 9 to 16 agar aap 9ve vachan se leke 16 vachan tak padhe acts chapter 10 verse 9 to 16 pray to ke kaam uska 10th adhyay 9 se leke 16 God had given Peter a crash course in grace by way of a vision uh, destroying the racial barriers that had been in his heart a long time for many years. Parmeshwar yahan par ek tarah se crash course ek jaldi se sikhane ki baat kar raha hai Patras ko ek darshan dekar un baaton ko jo kafi samay se jisse wo junj raha tha jo ki jaat paat ko lekar tha कैसे परमेश्वर एक दर्शन से उसे सिखा रहा है कि उस जात पात से वो बाहर निकले गॉड वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन पीटर्स लाइफ एंड प्रिपेयरिंग पीटर टू बी ट्रांसफॉर्म बाई द रिन्यूअल ऑफ इज माइंड सो दैट ही इज मेड अ वेसल वर्थ ही टू बिकम दॉसल दैट गॉड वॉन्ट यूज टू बिल्ड हिस्स चर्च परमेश्वर पत्र उसको पहले से ही तैयार कर रहा था और उसके जीवन में एक परिवर्तन चाह रहा था ताकि वो अपने बुद्धि के नए हो जाने से वो बदल जाए एक ऐसा इंसान बन जाए जिसे परमेश्वर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है एंड सो वी सी हियर इन वर्स 28 इसीलिए यहां पर हम वचन 28 में देखते हैं ही सेड टू देम उसने उनसे कहा यू आर वेल अवेयर दैट इट इज अगेंस्ट आवर लॉ फॉर अ जू टू एसोसिएट विथ or visit a gentile but god has shown me that i should not call anyone impure or unclean usne unse kaha tum jante ho ki anya jatiyon ki sangati karna ya unke yahan jana yahudi ke liye adharm hai prantu parmeshwar ne mujhe bataya hai ki kisi manushya ko apavitra ya ashuddh na kahe here peter is so willingly accepting the redirection or the change in the direction in his life and making a public confession about that change aur yahan par patras ke bare mein hum dekhe bada spasht roop se bata raha hai ki kaise jeevan mein ek badlav ek alag disha mein kaise parmeshwar usse le ja raha hai aur iska angikar bhi vyaktigat roop se nahi magar pure samuh ko batana cha raha hai ki kaise ek parivartan uske jeevan mein aaya He said God has shown me that I should not call any man common or unclean. Aur wo spasht kehta hai ki parmeshwar ne mujhe bataya hai kisi ko ashuddh ya apavitra na jaan. Friends as we look into our own lives and realize the issues of racism that is perhaps in our hearts first we need to recognize and acknowledge the problem secondly we need to accept the change of direction that god is bringing in our way mere priyo jab aap hume apne jeevan mein jhaank kar dekhte hain ki yadi hamare jeevan mein is jaat paat ko lekar koi baat hai to hame sabse pehle is baat ko janna hai pehchanna hai ki hamare andar samasya kahan hai aur dusri baat ki hum us disha ke liye taiyar rahe जिस दिशा की ओर परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं एंड दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और यही परमेश्वर के वचन की सामर्थ है व्हेन वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड इट कन्विंस अस इट कन्विक्स अस एंड इट मेक्स अस रिपेंट ऑफ आवर सिंस एंड टर्न आवर डायरेक्शन इन गॉड्स वेस जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ये हमारे हृदय से बातचीत करता है और ये हमारे हृदय को कायल करता है और इससे हम परमेश्वर की दिशा की ओर बढ़ने लग जाते हैं हियर पीटर द अपोस्टल कम्स टू द रियलाइजेशन एज पर जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 दैट ऑल आर क्रिएटेड इन द वेरी इमेज ऑफ गॉड और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके सब छब्बीसवें वचन के अनुसार है कि हम सब के सब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट पीटर नाउ नोस दैट एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग हैज वैल्यू हैज वर्थ एंड हैज सिग्निफिकेंस इन दिस वर्ल्ड और इसी कारणवश पत्रस अब जानता है कि हर एक मनुष्य हर एक प्राणी जो इस संसार में है उसकी एक कीमत है उसका परमेश्वर के पास उसके लिए एक योजना है और उसके पास उसके लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है हाल लुया हाल लुया दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वर्स 29 नाइन 
और ये मुझे उनतीसवे वचन से तीसरी बात पर लाता है जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर एंड सो वी रीड हियर इन वर्स ट्वेंटी नाइन सो वेन आई वॉज सेंट फॉर आई केम विदाउट रेसिंग एनी ऑब्जेक्शन May I ask why you sent for me, Peter says. इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया अब मैं पूछता हूं ये पत्रस कहता है So instead of arguing with the people who were there, Peter opening up a dialogue with Cornelius, with other other folks that were present in the room. और यहां पर बिना वार्तालाप करे हुए पत्र वो दूसरे लोग जो कमरे में थे जो कर्नोलियस के साथ थे उनसे बातचीत करता है पीटर एज द मैन ऑफ गॉड हु इज सुपीरियर इन इज कैपेसिटी और इज पोजीशन एज द वन हु इज सेंड बाय जीसस कुड हैव कम विद द आंसर्स टू द रूम और पत्र जो कि ये अपने आप को ऊंचे जाति का समझता है जो परमेश्वर को बुलाया गया है वो आके एक उत्तर के साथ उस कमरे में आके खड़ा हो सकता था और शुरू कर सकता था But instead of a monologue, a one-way conversation, he begins a conversation and he asks a question in this encounter with Cornelius. एक तरफा बात न करते हुए वो दोनों तरफ से बातचीत को छेड़ रहा है और कर्नोलियस से कमरे में आकर एक सवाल करता है. And so, friends, in times like this, when there is racial injustice happening to fellow brothers and sisters around us. it is not time for us to keep quiet but it is time for us to enter into a dialogue into a conversation and ask some serious questions aur jab hamare ird gird ye jaat paat ho rahi hai hame shant rehne ke samay nahi hai varan hame logo se baat chit karne ke liye kya samay hai aur baat chit bhi ek tarfa nahi magar dono tarfon se baat hona zaruri hai ek vartalab karna zaruri hai I was listening to a great man of God, well respected around the world, Pastor T. D. Jakes. Or Parmeshwar ka ek mahan jan jisko ko pure sansar mein kafi aada diya jata hai, jiska naam T. D. Jakes hai. Main usko sun raha tha. So just about two weeks ago, after this racial injustice in America, Pastor T. D. Jakes was saying how he felt really offended that many of the big pastors that he knew well. were keeping quiet and not saying anything when this was happening to the black people in america aur td jakes kehta hai jab ye america mein kalon ke sath ho raha tha to mujhe bahut dukh hua ki bahut se log jinko main janta hu is baat ko lekar wo bilkul chup hain aur chup wo log hain jo kafi achhi padvi par hain my friends god has put us in this world not to keep quiet but to be an encouragement to be a comfort for other people in their struggles in their difficulties permission hai main yahan rakha hai ki dusre logo ki samasya mein pareshaniyon mein hum unke sath khade ho sake and so if you know people who are racially abused or misused or they are insulted let us be people who have a listening ear for them for them to speak or shoulder to cry on and to feel their feeling and to ask more questions to them like peter is doing here with the cornelius yadi hum apne ird gird aise logo se milte hain jo jaat paat ke shikar hain to hum unke sath baat chit kare unki dard ko unki peeda ko samjhe aur apne kandhe unke liye taiyar rakhe jis pe wo sir rakh kar ro sake aur apne bojh ko halka kar sake aur unse baat chit hum kare unke sath hum vartalab kare and if we do that there will come a time god will position us to act appropriately at the right time to eradicate the social evil that is meted out to the people our brothers and sisters around us aur yadi hum aise karte hain to parmeshwar ek sahi samay ko laega jab hum apne ap ird gird apne bhai behno ke liye ek karya kar sakenge taki hum is jaat paat ko bilkul khatam kar dein if you read the gospel gospel of matthew the gospel of luke you will read jesus repeatedly calling his disciples to stand for the oppressed to care for the marginalized and to reach out to the poor and the needy yadi hum markus rachi su samachar luka rachi su samachar karte hain to wahan par hum is baat ko dekh sakte hain ki parmeshwar dobara dobara is baat ko kehte hain ki hum un logo tak pahunche jo zarurat mand hain and finally the transformation that happened in peter's life is found in verse 34 to 35 of acts chapter 
और प्रेतों के काम उसको दसवें अध्याय चौंतीस और पैंतीस वचन में यदि हम देखें तो आखिरी हृदय का परिवर्तन की बात को हम वहां पर देख सकते हैं Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. Ab Patras ne kaha, ab mujhe nishche hua hai ki parmeshwar kisi ka paksh nahi karta, varan har jati mein jo usse darta aur dharm ka kam karta hai. उसे हला भाता है वंस यू हैव अ रेवलेशन ऑफ गॉड्स वर्ड कमिंग इन टू योर हार्ट ट्रांसफॉर्म्स यू यू कैनॉट कीप एनी मोर बट द वर्ड ऑफ गॉड विल कम फॉर फ्रॉम योर माउथ जस्ट एस पीटर शाउट्स आउट हिज कन्विक्शन बेस्ड ऑन द रेवलेशन और जब आपके पास एक बार परमेश्वर का प्रकाशन आ जाएगा परमेश्वर का सामत आएगा तो आप अपने मुंह को बंद नहीं कर सकेंगे मगर जैसे पत्रस यहां पर अपनी बात की निश्चय से हृदय के विश्वास से उस बात की घोषणा करता है तो आप भी घोषणा करेंगे हाल लुया हाल लुया वी आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सिटीजन ऑफ गॉड्स किंगडम हम सबसे पहले भाई और बहन है और परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं एंड दैट मीन्स देर इज एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर प्रेजुडिस और बिगुटरी इन द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन और इसका मतलब यही है कि मसीह के जीवन में कोई भेदभाव नहीं है हाल लुया देर इज नो साउथ इंडियन देर इज नो नॉर्थ इंडियन देर इज नॉट हिंदी वाला और देर इज नो मलयाली देर इज नो टामुल देर इज नो ओदिया वी आर वन इन जीसस क्राइस्ट हालेलुया ना कोई दक्षिण है ना कोई पूर्व है ना कोई तमिलियन है ना कोई मलयाली है ना कोई हिंदी वाला है हालेलुया हालेलुया the apostle paul makes this point very clear when he comes to speaking about our spiritual inheritance in christ aur is baat ko san paulu jab hamare parmeshwar mein mirath ki baat aati hai bade spasht roop se batata hai he says that paul the apostle says that god sees all of his creation as potential children in his family और सन पॉलूस कहता है कि परमेश्वर जब सबको देखता है तो वो अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखता है गलेशियंस चैप्टर थ्री रोमन चैप्टर एट ऑल ऑफ दिस स्पीक्स अबाउट हाउ वी आर मेड एज द वेरी चिल्ड्रन ऑफ गॉड दैट इज व्हाट वी आर नॉन एस गलतियों तीन रोमियो आठ सारा बताता है कि कैसे हम परमेश्वर की संतान के रूप में बनाए गए हैं और यही हमारी पहचान है रोमियो बारह में पौरुष बताता है कि परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर के परिवार में हमें एक कर देता है Friends, today the Lord is calling us to repentance in our hearts about our racial prejudices. और हमारे जात-पात को लेकर आज परमेश्वर हमें बुला रहा है और कह रहा है कि हम हृदय से पश्चाताप करें. As I said at the beginning, it is not a skin issue, but it is a sin issue. जैसे मैंने पहले कहा, ये चमड़े का प्रॉब्लम समस्या नहीं है, चमड़ी की समस्या नहीं है, वरन पाप की समस्या है वी मस्ट ऑल रिपेंड ऑफ आवर सिंस एंड ब्रिंग आवर सेल्स इन लाइन विद गॉड्स व्यू पॉइंट ऑन द टॉपिक ऑफ रेस एस आउटलाइंड इन द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट और हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है और हमारी अपनी सोच को जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया है इस जात पात को लेकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है रिपेंटेंस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटेनोया मीनिंग टू चेंज वन माइंड पश्चाताप यूनानी शब्द मेटेनोया से आता है जिसका मतलब है एक व्यक्ति के हृदय को दिमाग को सोच का बदलना फ्रेंड्स टुडे गॉड इज कॉलिंग अस टू रिपेंट ऑफ आवर सेंस चेंज ऑफ आवर माइंड आज परमेश्वर हमें बुला रहा है हम अपने पापों से पश्चाताप करें And और अपने on, मन को बदल दें एंड पुट ऑन द माइंड ऑफ क्राइस्ट इनसाइड ऑफ अस और हमारे अंदर परमेश्वर के से मन को डाल दें आवर गॉड इज नो रेस्पेक्टर और पर्सन 
हमारा परमेश्वर मनुष्य का पक्षपात नहीं करता He shows no partiality, but he is calling every people, every race, every land to come to him. वो किसी की तरफदारी नहीं करता, वरन हर जाति के लोगों को, हर कुल को, हर राज्य के लोगों को अपने पास बुलाता है. Today is the Holy Spirit prompting something inside of your heart. आज अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर में कुछ बातचीत कर रहे हैं. Would you allow the Lord to transform you? Just like the Holy Spirit transformed the life of Peter the Apostle. Kya ab Parmeshwar ko izaza denge ki Parmeshwar apke jivan ko badal de, jaise Parmeshwar ne prerit patras ke jivan ko badla. When we, as the church, become changed in our outlook and in our thinking, then our society will also change because the church, the body of Christ, is the agent of transformation, social transformation. Around us, जब हम अपनी सोच को, अपने बाहरी नजरिए को बदलेंगे, तब हम अपने क्षेत्र को बदल सकते हैं, क्योंकि कलीसिया क्या है? कलीसिया उस क्षेत्र में एक बदलाव लाने वाली, प्रभाव लाने वाली एक स्थान है, जिसके द्वारा बदलाव आ सकता है. May the Lord bless you through these words today. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके हृदय से बातचीत करें. Let's close our eyes and look to God in prayer. आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं. Gracious Heavenly Father, we thank you for this beautiful time. स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. We submit ourselves to your holy word today. हम अपने आप को आपके पवित्र वचन के प्रति सौंप देते हैं. Convict us. Change us, transform us. हम से बातचीत कर, हमें बदल डाल पिता परमेश्वर. Help us to love other people just as Jesus loved people when he was on this earth. जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, जैसे उन्होंने लोगों से प्रेम किया, वैसे हम भी दूसरों से प्रेम कर सकें. Help us to move with your compassion. Help us to move with your love and your grace to touch and transform the lives of those people around us, Lord. हमारी मदद कर पिता परमेश्वर ताकि आपके प्रेम, आपकी तरस और आपके अनुग्रह में हम चल सकें पिता परमेश्वर और हमारे इर्दगिर्द उन लोगों के जीवनों में हम एक बदलाव को ला सकें पिता परमेश्वर. And help us, your body, each one of us, as your church, to become the change agent in our society today. और हम सब की मदद कर पिता परमेश्वर आपकी देह होने के नाते हम अपने समाज में एक बदलाव लाने वाले लोग बन जाएं। I pray your blessing upon everyone who is watching and listening to this message today। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर जितने लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं प्रत्येक के जीवन में आप बदलाव लाएं। May your grace abound upon us and protect your people from this COVID-19 as we go about our businesses, the things that we have to do during this week. हमारे हृदय में आपका अनुग्रह, हमारे जीवनों में आपका अनुग्रह और बहुत आय से बढ़ने दे, ताकि जब अपने जीवन के कार्य को करते हैं, पूरे हफ्ता भर पिता परमेश्वर, हमारा बार जाना पिता परमेश्वर, हम आपके लहू में शुरक्षित रहें। And may you receive all the glory and all the honor. सारा आदर और सारा महिमा आप ही पाएं। In Jesus mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. May the love of God the Father, the grace of His Son Jesus Christ, and the sweet communion and the presence of the Holy Spirit be with all of God's people now and forevermore. Amen. Amen. Well, God bless you all. Thank you so much for joining us. See you again next Sunday, church at home with Life Bridge.